Im September 1995 veranstaltete das Schiller-Institut ein dreitägiges Seminar über Motivführung im slowakischen Schloss Dolna Krupa, ehemals im Besitz der Familie von Brunswick. Professor Norbert Breinin, der Primarius des legendären Amadeus-Quartetts, erläuterte die Kompositionsmethode der späten Streichquartette Ludwig van Beethovens. Eingangs widmeten sich Professor Breinin und das Mäusesquartett aus Bratislava dem Quartett Opus 59 Nummer 2, das Beethoven dem russischen Grafen Andreas Rasumowski gewidmet hatte. Danke, Simon. Danke. Bitte. Ich möchte jetzt, ich möchte sagen, dass wie das Stück anfängt, ja, mit diesen zwei Akkorden. Das ist das Hauptmotiv der ganzen Komposition. Ja. Und alles andere, was jetzt da, was nachher nachkommt, das ist eine Variante von Tom Tim. Bitte spielen Sie das noch einmal. Gut, gut. Und jetzt, gut, das, ja, spielen Sie jetzt weiter, bitte. Ja, ja. Ja. Ein, das ist ein, etwas, was Beethoven sehr oft macht, eine, ein Halbton rauf oder runter für die ähm, Modulation. Das kommt ihm dann sehr zu, zu, zu gut später in der Komposition. Und jetzt, wird, jetzt kommt man wieder zurück durch diese, die, diesen Akkord, diesen verminderten Akkord und dann ist man wieder in der Haupttonart. Spielen Sie jetzt weiter. Hören Sie das? Hören Sie? Hören Sie? Hören Sie? Das wird, das wird, dieses Tiere wird zu einem ganz besonderen Motiv. Aus, aus den Varianten heraus kommen neue Motive zustande, die in der Komposition verwendet werden. Und dieses Tier, das ist sehr wichtig, das kommt oft vor. Bitte spielen Sie noch einmal die Radio, da bitte. Spielen Sie jetzt hier, da, 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 ich spiele Sie einmal das alleine, nur die zwei Tage. Gut, jetzt spielen Sie Ihre. Gut, ja, das, und da bitte Sie auch, ja. Ja, an dem Moment nehmen nur die drei Teil, nicht das Cello, das kommt später. Sie, Sie sehen, diese, alle die, die drei... Äh, ähm, Varianten vom Anfang, die werden zur gleich gespielt, zur selben Zeit. Die sind alle gleich wichtig. 
Da ist keine Begleitung oder sowas da drinnen. Und es muss alles richtig gesungen werden. Und jetzt kommt nach der nächsten Stelle, da kommt noch eine andere, so eine Stelle vor in dieser Art, da, da werden die Stimmen getauscht, was vorher die Bratsche spielte, spielt jetzt die erste Geige und so weiter und das, das Cello und, und so weiter. Sie werden gleich hören. Bitte spielen Sie noch einmal. Noch einmal von der Bitte. Ich wollte Ihnen das zeigen, jetzt werde ich Ihnen zeigen, wo, wo, woher die, die Tonleitern kommen. Die Ton... Das ist alles, kommt alles von... Und in der Umkehr. Aber nur geht es rauf und ist variiert. Und daraus kommen die diese Tonleitern. Und dann kommt er in seine große... Und jetzt kommt er... ist ab, ab, alles ableitbar vom Anfang. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Bitte spielen Sie noch einmal... Ähm, von, von, dem, von der zweiten Jan, Jan. Und, zwei, und manches Mal hört man nicht Tam, Pam, sondern Tam, Pam, weil die, die Quarte ist die Umkehrung der Quinte. Das wird sehr oft gemacht. die Sie da hören, das hat er schon vorbereitet, gleich am Anfang, im, 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 vier, im fünften Takt. Und nur diesmal geht es hinauf. Und, und, und. Das, das, so, so geht das. In, in anderen Worten, es ist keine, fast keine Note da drinnen, welche nicht auf das Hauptmotiv zurückzuführen werden kann. Das ist das Wichtige der ganzen Motivführung. Und äh, äh, ist ein, ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der, äh, der Kompositionskunst schlechthin. Äh, es ist sogar eine Wasserscheide, würde ich sogar sagen. Es ist von der allergrößten Wichtigkeit. Und das ist mir schon lange aufgefallen, aber ich wusste nicht, wem ich das sagen soll. Zwar die, 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 die Forscher, die, die, die erwähnen es, aber, aber nicht so, dass man sagen kann, dass sie das sehr viel, besonders wichtig finden. Aber gar nicht. Dann beginnen sie es nur zu analysieren, wie das und jenes sagen, das ist, aber, das ist belanglos. Aber wenn, wenn man das so versteht, dann, dann versteht man, wie das ganze Argument ist immer auf eine Sache ausgerichtet und kommt nichts dazwischen. Das gibt der ganzen ähm, Komposition eine gewisse Einheit. 
und welche nicht sofort merkbar ist, wenn man, wenn man zuhört. Da hört man nur die Musik, aber man fühlt, dass das alles organisch ist. Und das war zwar zum Beispiel, vorher hat man auch gut komponiert, aber nicht zum Beispiel Beethoven oder, oder hat fabelhaft komponiert, aber er hat das nicht äh, conscious, er hat das nicht bewusst gemacht. Haydn zum Beispiel, bevor er das Opus 33 schuf, seine letzte Quartett, äh, äh, sein letztes Quartett Opus war Opus 20, neun Jahre vorher. Und er wusste dann nicht, wie die, wie die Sache weitergehen soll. Und dann ist, ist er da drauf gekommen. Aber merkweise diese 100 diese Opus 20er, die werden auch Sonnenquartette genannt, die, die, die sind schon fabelhaft komponiert. Aber das, und es hat natürlich gewisse Ähnlichkeit mit was, er vor, mit, was er nachher gemacht hat. Aber nicht bewusst, unbewusst. Und er hat ihm, einem, einem Freund hat er dann gesagt, ich habe eine neue Methode, und er hat das mit, äh, mit Motivführung benannt. Und, und äh, eine neue Mo Methode zu, überhaupt zu komponieren. Allerdings hat Haydn das immer nur zu dieser Zeit äh, in, den, in seinen ersten Werken, wo, wo er das anwandte. Das waren die, 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 die wir nennen Opus 33, auch genannt die russischen Quartette. Das wurde einem, einem Zahn gewidmet. Ich glaub, Alexander der Erste, glaube ich, war das. Ja. ja. Vielleicht war es der Dritte, ich bin nicht ganz sicher. <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass das besonders wichtig ist. Äh, und, äh, aber immer nur auf einen Satz hat er das gemacht. Der nächste Komponist, der, der, sich, der diese Methode anwandte, war Mozart. Er hat diese Quartett, er, er hat wohl die, die Opus 33er Quartette, hat er in Wien kennengelernt, weil Haydn, Mozart und Dittersdorf und Van Hall haben immer miteinander regelmäßig zusammengespielt und haben sich gegenseitig ihre, ihre, ihre Kompositionen vorgespielt. Ich nehme an, dass zu diesem bei diesen Sessions hat Mozart die Quartette von Haydn kennengelernt. Ich weiß nicht, ob Haydn darüber gesprochen hat, dabei, aber Tatsache ist, dass Mozart hat das sofort verstanden. Und daraufhin hat Mozart die sechs Quartette geschrieben, welche, welche, äh, welche wir heute die Heid Mozarts Haydn Quartette nennen in welcher diese Methode angewandt wurde, und zwar über das ganze Werk hinweg. Also es ist noch einer meinen besser gegangen als Haydn. Und, und, äh, und, äh, und er hat ihm die gewidmet, und daraufhin hat Haydn hat sich im, zum Vater von Avalier Wolfgang Amadeus Mozart ausgedrückt, dass er, sag, er sagte, er, das ist, dass sein Sohn wäre der größte Komponist, den er kennt, von, wenn, ob er persönlich oder nach, nach seinem Ruf hin, dass er der größte Komponist ist, den er kennt. Und er hat, er hat Charme, er hat Geschmack und das jetzt, aber vor allem, er hat eine ganz, eine ganz äh, äh, Besondere, besonderes Wissen über die Kunst der Komposition, so hat er sich ausgedrückt. Also wie gesagt, und daher, von daher kommt alles andere. Beethoven hat diese Methode übernommen und er sagte, irgend, ich weiß nicht, ich, ich, es muss irgendwo eine, eine Aussage geben, in einem Brief oder wo, er, hat er, bevor ich diese Methode kannte, 
konnte ich mich nicht als richtigen, vollwertigen Komponisten betrachten. Und da, wenn wir das hören, dann wissen, sehen wir, dass Beethoven ein ganz vollwertiger Komponist geworden ist. Das kann man schon sehen. Und das, ich wollte Ihnen das nur sagen, damit, damit, man, damit, damit, damit Sie verstehen, was damit gemeint ist und wie wichtig das ist. Das ist eine Revolution in Sondersgleichen und hat Implikationen nicht nur für die Musik, sondern auch für das Leben, für die Politik, für die Wirtschaft, für, äh, für, äh, für, für die Poesie, für die Wissenschaft, für Mathematik, Arithmetik, Geometrie und weiß Gott und überhaupt für, äh, Philosophie im Allgemeinen. Und, und, und Heiden und, und Beethoven und Mozart, die haben das erfasst. Aber nicht mit, der, mit dieser Bildung, welche wir benötigen, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, aus dem, aus dem schöpferischen Wissen heraus. Das haben sie gehabt. Und in diesem, in diesem Sinne sind diese Komponisten Wissenschaftler. Sie sind nicht nur Notenschreiber und, 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 und Kompositionen von Musik, das gibt es viele. Aber dieses, diese Handvoll von Musikern, das sind Wissenschaftler und Philosophen ersten Ranges. Danke, jetzt bringen Sie weiter, bitte. Jetzt von, von jetzt an werden Sie die Motive sehr leicht äh, hören und, 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 und erkennen. Ich werde ab und zu welchen, werde ich Sie darauf hinweisen. Bitte, sind Sie so freundlich und spielen Sie jetzt vom Anfang und ich werde Sie wenig unterbrechen. Ja. Diese von der spielen Sie das noch einmal bitte. Von, von dem Tor, wo steht Piano Dolce? Ja, in jedem. In, 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 ja, ja, ne, ist nicht. Ne, 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 ah, ja, ja, ja.
Bom dia. Das ist die Rekapitulation mit vertauschten Rollen. Jeder spielt was anderes, eine, 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 dieselben Noten, aber, aber in, in, nicht in denselben Instrumenten. Ich, ich glaube, ich hoffe, Sie haben das bemerkt. Ja? Machen Sie noch einmal. Dam, dam. 
Fantastic, wonderful, wonderful. Thank you. Yeah, I want to know of a gun, a a really a tiny character of him. Weisen. That here, when she da 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 im 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 dritten Satz fängt dann da 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 das kommt von daher ich glaube er macht nicht zuerst die die Motive und dann die Musik ich glaube er weiß schon als er die wenn er die Musik im Kopf hat welche Motive er benötigt und das und deshalb er ordnet er sie alle an an gleich am 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 Anfang fast all fast alle Schön. Machen wir weiter.
ist alles leicht erkennbar. Das ist alles drinnen, in, in, von, in den in, in Tonleitern ist alles da drin. Das ist alles leicht erkennbar. Ja, ja. Es, es war sehr schön, ich ein bisschen zu, zu leise. Zu lei nein, nein, ein bisschen zu leise. Es klingt ein bisschen zu viel als Pianissimo. Es gibt ah, ja. kein Pianissimo. Und bitte, wenn Sie spielen. Man muss das vor, das dem Innuendo geht erst von der Note weg. Ja, ja, ja. Nicht äh, von der zweiten Note ab. Nicht, nicht von gleich vom Anfang des Taktes, ja? ja, ja. Haben Sie Nein, erst vom zweiten Teil des Taktes. Ja. ja. Und das muss genau stimmen, diese 16. Das Timing und die Länge muss stimmen. Es stimmt nicht genau, wie Sie es hier spielen. Spielen Sie richtig mit, mit viel Ausdruck. Und, und, ja, und mit viel, viel Ausdruck. Und, und das müssen Sie, diese Schreibart von Es ist ein artikuliertes Regato, eigentlich. Und die, die, warum, die, er hätte ja auch eine Note und, und einen Punkt schreiben können. Er wollte es ganz, die, 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 dass man, er wollte, dass man die ganze Zeit spielt. Nicht da, 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 da. Nur artikuliert mit dem, mit, mit, so wie, ja, wenn man singt, mit, mit, artikuliert man mit den Konsonanten. Aber wenn man spielt, richtig singen, wissen Sie. Und alle singen. Es ist alles Staccato. Das ist nicht mehr, es ist nicht ham, 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 es muss, es muss sich absolut unterscheiden, ja, die Artikulation davon, ja, wer, wer immer das spielt. Darf ich nochmals bitten? Und, und also, man, man, man ist ja leicht zu erkennen, wer hier, da, re, ti, das ist, ja, das ist ja furchtbar einfach zu sehen, von wo das herkommt. Ne? Ich möchte es nicht direkt äh, analysieren auf Note für Note, aber das ist ja sehr leicht erkennbar. Schön, bitte noch einmal. Sie können sich nach der Zeit lassen für die nächsten noch. 
Aber das muss es da So muss es kommen, ja? Bitte noch einmal.
Sehr schön gespielt. Ich, ich, würde, ich, ich möchte etwas, also ganz allgemein wollte ich hier nur sagen, Sie dürfen Bogen wechseln, wo es nicht geschrieben steht, weil das sind ja keine Bogenstücke, das sind ja Phrasierungsbogen alle. Und Sie dürfen, wenn Sie schön Legate spielen, dürfen Sie auch ein Legate, Sie dürfen den Bogen wechseln. Das heißt, in anderen Worten, wenn ich mich so ausdrücken darf, Sie sollen nicht die Musik dem Bogen äh, äh, opfern, sondern umgekehrt, ja, das tue ich die ganze Zeit. <lacht> aber aber nicht, nicht, äh, nicht, nicht andersrum. Ich... ich, äh, ich, ich, ich äh, ich, möchte, ich mache Ihnen keine Vorschläge dieser Art, aber wenn Sie, ich, ich sage es nur, dass es absolut erlaubt ist, wenn, es, wenn Sie finden, dass Ihre Interpretation es erwünschenswert macht, dass Sie Bogen wechseln, tun Sie das. Man kann doch ähm, diese langen Bogen, Sie, Sie spielen sie so lange Sie können und dann wechseln Sie. Ich habe mich nie genau daran gehalten. Aber meine Kollegen haben mich sehr oft, haben mir das übel genommen, wenn ich im Konzert Bogen gewechselt habe, die ich vorher, Bogenwechsel machte, die ich vorher nicht, nicht angegeben habe. Aber davon habe ich aber gelernt. Ich habe es von, von da von an habe ich es immer so gemacht. Ab und zu mal habe ich es wieder anders gemacht. Aber ich habe mich immer an die Musik, ich habe das immer nach der Musik gemacht und nicht nach dem Bogen, wie mein Bogen funktioniert. Da, das wollte ich Ihnen nur sagen, dass Sie Ihre Prioritäten richtig haben. <lacht> okay, Ihnen braucht man ja nicht viel zu sagen, Sie spielen ja fabelhaft. So, bitte spielen, spielen Sie etwa von irgendwo weiter bei. Ja, ja Sie sehen diese, diese wunderbaren... Diese Tonleitern, das, das kommt alles vom ersten Satz her. Das, das, das ist alles verwandt miteinander, alles was dann gespielt wird. Das ist da, die. Das ist eine Umkehr. Das ist alles miteinander. Und das hat Haydn hat das genauso gemacht. Er hat neue Themen hat er geschaffen mit den Elementen, die, die schon von vorne angegeben wurden. Aber nicht mit solcher mit, mit solche Intensität, wie das hier gemacht wird. Schön. Ich bin Jetzt spielen Sie Spielen Sie hier. Spielen Sie von hier. Ja, sagen Sie. Ja. Ja.
Music Jackson. Dann müssen Sie so, so singen wie vorher die erste Geige. Ja. Richtig singen. Und bam, bam, die, die Note so lang spielen als, es, als möglich und dann einfach ein bisschen artikulieren. Bam, bam, bam. So ähnlich, ja. Und noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Sosten und so. Bitte diese Note spielen Sie ruhig fort, so wie es eine, eine quasi Sostenute. Und dann das, das Piano auf dem, auf dem zweiten Taktteil, ja bitte. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Nur machen Sie das Crescendo dahin. Crescendo Takt. Genau genug. Da, ich weiß nicht, bitte, ich bitte das nicht am Auf, Ab, Aufstrich machen. Ja, richten Sie das so ein, dass Sie, dass Sie mal Abstrich kommen. So. Und ganz Nein, sicher nicht. Ich will ich habe das nicht ja, so gemacht. Ja. Ich habe den, 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 da, 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 die, da, die, da, 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 die anderen ja, sind 32. Das ist wichtig. Da, 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 Ja, ja, okay. Machen Sie von vor, irgendwo vorher. Aber härter, 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 härter bitte. Ja. 
Crescendo, muss mehr Crescendo, mehr Crescendo bitte. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Spielen wir weiter.
Thema, das ist das russische Thema. Das ist eigentlich das Modell für, 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 für alle Motive. Eigentlich. Vielleicht von Terni ist zwar im Motel, schön. Ja. Spiel wie Dam, Terradam, Terradam,
Bravo, thank you. Wonderful. Beautiful. So, ich bringe den letzten Satz auch noch. Ja. Das ist auch, es ist nicht schwer zu erkennen, der Anfang. Ja, obwohl, äh, der nächste Satz fängt an in C-Dur, merkwürdigerweise. Aber das, 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 wie das Beethoven so oft macht, durch eine Halbton. Äh, zum Beispiel, ihr kommt, param, 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 ah, ist er schon wieder in E. aufmerksam machen. Das hat auch diese Ähnlichkeit und dieselbe Thematik oder, oder wie, 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 wie das russische Thema. Und ist auch, ist natürlich, ist auch mit dem Anfang ist es verwandt. Nur es, es, geht, es, es geht nicht hinauf, es geht in Gegenbewegung, yeah. das Ganze. Ja? Das, ist, das, das wird sehr oft verwendet in, in, diese, in, diese, in dieser Methodik. Also alles ist miteinander verwandt, sozusagen, was da gespielt wird. Ich wollte Ihnen das nur sagen, damit Sie das auch wirklich hören. Aber nachdem ich es Ihnen gesagt habe, können Sie es ruhig vergessen. <lacht> so, ich spielen Sie, spielen Sie noch einmal, bitte. Ja, ja und diese, was jetzt kommt, das sind Variaz, Varianten. Das sind Varianten davon. Von dem. Ja. Bitte, mir will, ich Sie viel mehr hinein, den Anfang. Das ist eine absolute Überraschung. Bam, talentieren, tran. Bam, so, so, ja, so offen wir an. Wechseln Sie ruhig den Bogen. Ja, es, muss, es, muss, es muss 
Spinnen Sie ein bisschen vor, vorher. Spinnen Sie dann, perlam, 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 von da weg vielleicht. So, so wie da spinnen. Ja, 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 Langsamer werden. Ja, es ist so sehr momentig. Wir sind ein bisschen langsam geworden. Es ist so langsam. Ja, das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich, ja. Das, das, zum Beispiel, wenn, man, wenn das zu lang ist, das klingt wirklich wie Kammermusik dann. Das ist in den besten Familien. <lacht> Musik 
Also ich, ich mir, mir gefällt das nicht mehr. Ja, pop, pop, ich, mir gefällt das nicht. Ja, nein. Aber wir sehen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Eine, es, es kommt eine Verzerrung gleich. Was ist eine Verzerrung? Gezogen, gezerrt. Ja, das ist nicht, nicht, nicht gut, ich glaube nicht. So, wir, okay, machen wir jetzt Schluss. Danke, ich bedanke mich sehr. Fantastisch. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Fantastisch. Danke. 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 Herr Professor Breinig, könnten Sie uns noch einmal aus Opus 59.2, was ja um dieses eine russische Thema komponiert worden ist, können Sie uns da nochmal den Zusammenhang zeigen, wie praktisch diese vier Sätze motivisch von dem Material her zusammenhängen? Ja, das ist selbstverständlich. Ja, nicht das. Zuerst, ich möchte noch, Sie, Sie, wir haben ja gerade, wir haben das russische Thema gerade gehört in, in dem Scherzo und das haben Sie noch immer jetzt. Ich möchte noch einmal auf den Anfang zurückgreifen, also nach diesen zwei Akkorden, die, 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 diese Quinte, also... Ja und, äh, ja, und jetzt kommt der... Äh, ja, ganz leise. Und, äh, und so weiter. Das ist das Wichtige. Jetzt, das Thema geht da so... Äh, Also, äh, es ist nicht... Äh, äh, ja, das, der Zusammenhang ist sehr klar und deutlich, wenn man das so hört, ne? Yeah. 
und so weiter. Und da kommt noch das ähm, sehr wichtige Element noch dazu vom Anfang, diese, diese Quinte, die... Ja, das ist wichtig. Und dann kommen... Aber es ist mit Sicherheit zu erwarten, dass Beethoven dieses russische Thema zuerst hörte und, 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 sich, und sich davon inspirieren ließ, diese, diese Elemente, diese Themen und na, Motive und am Anfang gleich zu bringen, das tut er immer so. Und, und, und jetzt, ich nehme an, man, man sieht jetzt besser, wie das zusammenhängt.